வணக்கம் ஆசிரியரின் அன்பு சலங்களே இன்று உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்லப் போகிறேன் மகிழ் விரும்பி ஒரு பள்ளிக்கூட மாணவன் அவனுக்கு ஒரு தவறான பழக்கம் இருந்தது அடுத்தவருடைய பொருள்களை எடுத்து வைத்து கொள்வான் அவர்கள் அல்லல் போடுவதை பார்த்து ரசிப்பான் பரிதவி பதை பார்த்து ரசிப்பான் இந்த பழக்கம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டு வந்தது கடைகளுக்கு செல்லும் பொழுது கடைக்காரனுடைய கவனத்தை திருப்பி எதையாவது ஒன்று பொருளை எடுத்து வைத்து கொள்வான் எடுத்து வந்து விடுவான் இதில் அவனுக்கு ஒரு இன்பம் இருந்தது இது தவறான பழக்கம் என்பதை அவன் உணரவில்லை இவனுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்று அவனுடைய நண்பன் நலம் விரும்பி எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் அதற்கான தருணம் வந்தது இன்று ஒரு மளிகை கடைக்கு நலம் விரும்பி போனான் அங்கு அந்த மகிழ் விரும்பியினுடைய அலைபேசி அங்கிருப்பதை கண்டான் எடுத்து வைத்து கொண்டான் சிறிது நேரத்தில் அந்த அலைபேசிக்கு அழைப்பு வந்தது இவன் அதை எடுக்கவில்லை இரண்டு மூன்று முறை வந்தது இது மகில் விரும்பி தான் அழைக்கிறான் என்பதை அவன் தெரிந்து கொண்டான் மகில் விரும்பி அவனுடைய மனநிலையை பாருங்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் அது ஒரு விலை உயர்ந்த அலைபேசி அவனுடைய அப்பா இவனுக்கு இந்த ஆன்லைன் வகுப்பு என்று சொல்லக்கூடிய கணினி வழிய வகுப்புக்கு வாங்கி கொடுத்திருந்தார் இன்று அந்த கணினி வகுப்பு வேறு இருக்கிறது இந்த நேரத்தில் அவனுடைய அலைபேசி தொலைந்து தொலைந்து போனது அவனுக்கு எப்படி ஒரு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை படபடப்பான ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கியிருக்கும் நண்பர்களுடன் அலைபேசி ஃபோன் பண்ணி கேட்குறான் நேரில் போகிறான் அங்கே போகிறான் இங்கே போகிறான் கடையில் வந்து கேட்குறாங்க என்னோடய ஃபோனை பார்த்தீங்களான்னு அவர் நான் பார்க்கலையப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு பாருங்கள் அவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரத்தில் நலம் விரும்பி மகிழ் விரும்பியோட வீட்டுக்கு வந்தான் டெய் இந்த அவனோட ஃபோன் நான் அங்கே வந்து கடைக்கு போயிருந்தேன் அங்கே இருந்துச்சு நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் சரி நான் தான் கூப்பிட்டுனடா நீ இடத்துல உனக்கு பாடம் போகட்டணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா நீ வந்து பல நாட்கள் பலருடைய சிரமங்களை நீ பார்த்து ரசிச்சிருக்கிற நீ வந்து திருந்த வேண்டும் இது வந்து இந்த திருட்டு எண்ணம் இது தவறு திருடு அடுத்தவர்களுடைய பொருளை திருடுவது தவறு என்று உனக்கு உணர்த்தவே நான் உன்னுடைய ஃபோனை எடுக்கவில்லை ஆகவே இனி இவ்வாறு நீ செய்யாதே என்று அவனுடைய அழைப்பியை திருப்பி கொடுத்தான் மகிழ் விரும்பியும் சைடா நலம் விரும்பி மற்றவர்களுடைய மனம் எப்படி அல்லல் படும் சிரமப்படும் பதை பதைக்கும் என்பதை நான் இன்று அறிந்து கொண்டேன் நான் இனிமேல் இவ்வாறு செய்ய மாட்டேன் இந்த திருடும் எண்ணத்தை நான் கைவிட்டு விடுவேன் என்று அவன் இவனிடம் உறுதியளித்தான் இதைத்தான் ஐயன் கூட சொல்கிறார் பிறர்க்கென்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கென்னா பிற்பகல் தாமே வரும் புரியுதா குழந்தைகளே ஆக அடுத்தவனுடைய துன்பத்தை பார்த்து நம்ம மகிழ்ச்சி அடையக்கூடாது அடுத்தவருடைய பொருள் திருடும் எண்ணம் நமக்கு வரக்கூடாது எப்படி கதை உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததா சரி இதை சிந்திப்போம் உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி நன்றி வணக்கம்